Hola chicos, espero que estén muy bien. Hoy día en este video vamos a repasar un poco lo que eran las directions. Y las directions no significa direcciones, por si acaso, como dice ahí, sino que son instrucciones o indicaciones. Y estas indicaciones sirven para, para llegar de un lugar a otro, para indicarle a una persona cómo llegar de un lugar a otro en una ciudad, en un pueblo. Y tenemos tres frases principales para, para dar indicaciones. La primera frase, como está ahí en el título, es turn left, que como la imagen lo, lo dice, es dobla a la izquierda. ¿ya? En este caso, yo puse entre paréntesis la palabra Olma o un espacio, porque en ese espacio en blanco yo debería poner o debería decir el nombre de una calle para indicar más información a la persona. En este caso, si yo voy por una calle y quiero que esta persona doble a la izquierda en tal calle, tendría que decirle turn left on y después de la palabra on, indicar el nombre de una calle. Por ejemplo, turn left on Avenida México. Turn left on Avenida El Salto. ¿Ya? En este caso, la, los nombres de las calles o los, los, los nombres propios de las calles no, no se traducen al inglés porque son, como dije, nombres propios. Entonces, se, se dicen como, como son. Avenida México, Avenida El Salto, por ejemplo. Tenemos Turn Right. En la, la misma ciencia puse también entre paréntesis On para indicar el nombre de la calle si es que yo quiero que alguien doble la derecha en tal calle. Turn Right On Avenida México, por ejemplo. Y tenemos eh, Go Straight, que Go Straight eh, quiere decir sigue derecho. Go Straight On Avenida México, por ejemplo. Ya que si yo quiero que la, la persona siga el siga caminando, siga manejando por la misma calle, que siga derecho, go straight. Esas tres son las frases más usadas para dar indicaciones. Doblar a la derecha, doblar a la izquierda y seguir derecho. Turn left, turn right y go straight. Pero también tenemos preposiciones. ¿Ya qué quiere decir las preposiciones? Por ejemplo, si una persona está buscando un lugar específico, por ejemplo, un supermercado, Aparte de darle las direcciones, las instrucciones de seguir derecho, doblar, etc., le podemos decir dónde está el lugar, en, qué, en, en dónde está. Y le podemos decir de la, de la siguiente forma. Podemos decirle que está al frente de algo, como está en la imagen aquí, hay un gato al frente de la caja, in front of, next to, al lado de, como está en la foto ahí, behind, detrás de, between, es entre, o sea, el, el gato acá está entre dos cajas. Between two boxes. ¿Ya? Abajito yo puse dos frases más. It's on your left, it's on your right. Eso quiere decir está a tu izquierda y está a tu derecha. ¿Ya? Estas son las preposiciones del lugar. Si yo quiero decir, por ejemplo, aquí puse un ejemplo. The school is in front of the gas station. La escuela está al frente de la estación de gas. Por ejemplo, la, nuestra escuela está al frente de una estación de, de benzina, entonces esta oración es cal, eh, estaría perfecta con, la, con nuestro colegio. Yeah. The supermarket is next to the airport. El supermercado está al lado del aeropuerto, ¿cierto? The bus station is on your left. La estación de buses está a tu izquierda. Yeah. Las frases que están subrayadas son, indican la posición del lugar. Yeah. Entonces, por ejemplo, si yo o si una persona te pregunta, how can I get to the shoe store? ¿Cómo puedo llegar a la tienda de zapatos? Que está aquí arriba, ¿ya? Y yo estoy aquí en, el, en la X, que está en el dibujo abajo. Entonces, la X va a ser mi punto de partida. Y, y si yo estoy parado en esa X, tú me puedes decir, go straight on Blue Street. Que eso quiere decir, sigue derecho en, en la calle Blue, Blue Street, ¿cierto? Entonces, yo voy a seguir derecho. Ahí tengo el camino marcado. Y voy a llegar hasta acá. Entonces tú me vas a decir, eh, basado en que yo estoy parado ahí, mi izquierda va a ser hacia allá, ¿cierto? Entonces tú me vas a decir, turn left on Yellow Street. Dobla la izquierda en Yellow Street. Entonces yo voy a doblar a la izquierda en Yellow Street y voy a seguir derecho. Para que yo siga derecho me tienes que decir, go straight on Yellow Street. Tengo que seguir derecho. Y cuando llegue a la esquina tú me puedes decir, eh, turn left on Green Street. Dobla la izquierda en Green Street. Una vez que yo llegue a ese punto, tú me puedes decir The shoe store is on your right En la tienda de zapatos está a tu derecha También me puedes decir The shoe store is next to the nail salon Que está al lado del salón de, de manicure 
También me puede decir The Shoe Store is in front of the video store que la tienda de zapatos está al frente de la tienda de videos y así entonces tú puedes usar todas las frases que estábamos viendo la de posición, ¿cierto? y las indicaciones para decirme dónde está el lugar y cómo llegar a ese lugar 